OK. Alors, on va lire trois textes et on va plonger tout de suite dans le message. OK, let's go to the message. We're going to read three passages. On va juste lire les textes en français. Euh, le premier provient de Jean 14 et le verset 1 à 3. Jean 14, les versets 1 à 3. John 14, 1 to 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, pardon, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ensuite, Jean 16, du verset 5 à 7. Jean 16, 5 à 7. Jean 16, 5 à 7. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu parce que je vous ai dit ces choses. Ah, pardon. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Oh, quelle bonne promesse, n'est-ce pas puis pour terminer, 2 Corinthiens, Two, chapitre 3 et le verset 17 et 18. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 17 et 18. Or, le, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés ou changés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'était en 2014, Catherine et moi assistions une pastorale en, en région parisienne. It was in 2014, Catherine and me, we were uh, at a meeting for pastors. Et il y avait deux prophètes provenant des États-Unis. And there was two prophets coming from America. Et dès qu'ils sont arrivés uh, sur la scène, uh, as soon as they came on the stage, ils ont vu Catherine et moi, ils nous ont demandé de nous approcher sur le devant. So they saw Catherine and myself and they asked us to come forward. Et devant environ 200 pasteurs, uh, principalement tous mes amis et collègues, And in front of all the pastors, about 200, the my, co my co uh, colleague, ils ont prophétisé sur nous deux. They prophesied, prophesied over us. Um, je me souviens pas du tout d'un mot de ce qu'ils ont dit. Uh, to be honest, I don't remember anything oh, from what they said. Peut-être un ou deux, un ou deux mots. Maybe one tout. or two things. Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai entendu de l'esprit de Dieu quand j'ai repris ma place. But I will never forget what I heard from the Holy Spirit once I went back to my place. Il m'a dit, fiston, quand tu as tes 65 ans, he told me, son, when you will be 65, c'est là où ton vrai ministère commencera. This is when your ministry really will start. The, the real ministry. Real ministry. Donc j'ai dit, Seigneur, j'ai réfléchi quelques instants. So I thought about it. Et j'ai répondu, j'ai dit, Seigneur. I say, Lord. Merci déjà pour la parole. Uh, first of all, thank you for your word. Ça me soulage que tu me parles encore. I'm really uh, relieved that you can talk to me. Et, mais si le vrai ministère ne commence que lorsque j'ai 65 ans, but if the real ministry starts only when I will be 65, veux-tu me dire que le ministère que j'exerce aujourd'hui est le faux? So, are you telling me that what I'm doing right now in the ministry is uh, fake? Donc, il n'a pas répondu à la question. Uh, he, I never got an answer from, from him. Mais pendant des jours, j'ai prié, j'ai réfléchi, j'ai dit, Seigneur, mais But quel est le vrai sens de ce mot? For days, I thought about it, I pondered on it, and I say, well, what is the meaning of that? Et si vous voulez, j'ai compris par cela, par cette parole. And what happened, I, I, I realized something qui devait avoir un changement au niveau de l'équipe pastorale avant que j'atteigne mes 65 ans. Je sais que 
pour certains, vous pensez qu'il me reste encore 20 ans. So I know for most of you, you are thinking you still have pastor vous, vous another 20 gentil, years. Vous êtes trop merci. So thankful for Et that. Et je ne vais thought. pas prier que Dieu vous restaure uh, votre vue. And I'm not going to pray for God to restore your sight. Mais obviously. je peux vous dire que ça arrive. Uh, Bon, c'est pas cette année, mais What? ça arrive bientôt. I'm ok, c'est tout ce que je vais dire. Year, <laughs> ok, c'est tout ce que je vais dire. That's all I would say about it. Mais si vous voulez, euh, à, en 2014, on a mis en place une sorte de feuille de route. So in 2014, we started uh, to put something in route. Et on a commencé à faire certains changements au cours de la route. And we started to uh, make some changes. J'ai commencé à, 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 à former la prochaine génération. So I started forming, uh, preparing the new generation. Euh, je me suis libéré du président de l'association. I got free from the presidency of uh, the association. Euh, à cette époque, l'année dernière, so last euh, year. nous avons élevé euh, le pasteur Jean-Pierre euh, en tant que co-pasteur. So, pasteur Jean-Pierre became a co-pasteur. Et si vous voulez, le mois prochain sera l'aboutissement de tout un travail qui se fait depuis à peu près 9 ans. And if you will, next month, uh, we will finish a uh, work that started about nine years ago. Cela représente quand même un grand changement dans l'Église. So, this is a very big change for the church. Du le thème de, du jeune de Daniel pour cette année. And uh, the theme of the Daniel Fels this year will Se be préparer it. pour le changement. Prepare yourself for change. Parce que ce n'est pas juste un changement au niveau de l'équipe pastorale. It's not only a change in the pastoral uh, team. Dieu veut opérer certains changements dans vos vies personnelles. God wants to do a change within your lives. Et pour certaines um, qui, 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 qui sont peut-être un peu côté visionnaire. And for those of you who have kind of a visions. Uh, they're like far? visionaries. They're like visionaries. Yeah, you're like a yeah, Donc, visionary. Donc, le changement, c'est le bienvenu. So you like changed. Vous, le, le pire pour vous, c'est mettre au boulot dodo. The worst for you is just to. Uh, Toujours la même chose. Same thing, same old thing. Okay, happening. aussi bien que la discipline euh, le soir. As well as the discipline uh, in the evening. Vous détestez la routine. You just hate the same thing. Et je sais qu'il y a des gens comme ça dans l'église. Like J'en fais partie. I'm part of it too. Euh, je, je dois it. juste, même dans mon, dans, ma, dans mon bibliothèque à la maison, Even my library at home. parfois je dois juste re-ranger les livres I've got to, uh, re, uh, the way parce que ça me fatigue de les voir toujours dans le même ordre. J'aime le changement. I like change. Mais pour beaucoup d'autres, et je dirais la majorité de la population, you, uh, you, nous you reclamons le changement. You re, you refuse change. No, uh, we demand change. You demand. Mais nous n'aimons pas quand le changement arrive. But you do not like it when it comes. Hmm. Donc, so, que vous soyez dans le premier groupe, whether you are part of the first group, ou que vous soyez dans le Deuxième groupe. Or part of the second one. Ce matin, j'aimerais vous parler uh, this morning, I'd like to talk to comment you. se préparer pour le changement. How to prepare yourself for change. Okay. Donc, Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ce moment ensemble. Lord, we really pre uh, present to you this time. Seigneur, tu, tu ouins nos yeux Just anoint your, our eyes, Lord. pour qu'en voyant euh, la, la, les Écritures, so that as we are looking at the nous puissions les comprendre. We could understand them. Tu ouins nos oreilles Father, anoint our ears. pour que nous puissions tous entendre la voix du Saint-Esprit so et Spirit. tout ce qu'il veut dire à son Église. And everything he wants to tell the church. Seigneur, tu ouins nos cœurs Anoint our hearts pour que nos cœurs soient comme de l'argile entre les mains du potier pour que tu nous transformes encore davantage à l'image de Jésus. Seigneur, maintenant, nous libérons ensemble l'esprit de révélation Lord, we, we, we the of revelation avec l'esprit de sagesse the of wisdom. et nous déclarons ensemble And we declare together que la parole de Dieu pénètre nos cœurs that the word of God will get into et elle our nous hearts. transforme. And change Elle us. nous change. Change us. Pour ta gloire. 
for your glory. Au nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Alléluia. Tout le monde dit Amen. And everybody says Amen. Parmi toutes les espèces que Dieu a créées sur la terre, Among all the species that God created on Earth, il n'y a Earth, aucune espèce qui change autant que l'être humain. No species changes as much as a human. Depuis le moment de la conception. Since the time we are born into this world, parenthèse, c'est un être humain dès la conception. And by the way, you are a human from the time you are being uh, uh, created. C'est, c'est pas un orteil. Uh, it's not a, a toe. C'est pas juste uh, une masse de cellules. It's not just a, a, a cells gathered together. C'est une vie humaine. It's a human life. Voulu ou pas voulu. Whether it has been wished or not. C'est une vie humaine It's a human créée person, à l'image de Dieu created into the image et dès of la God. conception, and as it's being Dieu created, commence à écrire les jours de cette vie sur ses carnets au ciel. Il commence déjà à compter creation. le nombre de jours que tu dois passer sur cette terre. Et de vouloir ôter la vie and to have the wish of death pendant for ces this, neuf mois à n'importe quel moment pendant les neuf mois. Mes amis, prepared. la Bible considère cela un meurtre. The Bible considers this as a murder. Il faut que ce soit absolument bien clair pour nous. You've got to be clear on that. C'est une vérité biblique. It is a biblical C'est une vérité truth. dans le royaume céleste. It is a biblical truth in heaven. Dieu est un Dieu de vie. God is a God of life. Et tout désir de vouloir de notre plein gré ôter la vie humaine. And willingly to want to suppress that life. Surtout une vie innocente. Especially such an innocent life. Il n'a commis life. aucun crime. Who has committed no crime qui est innocent aux yeux de Dieu. Totally Mes amis, eyes. c'est un meurtre. It is a murder. Le seul euh, bien, peut-être, on peut dire, c'est que cette vie ira tout de suite au ciel. Il y a des, des millions, des millions, des millions de vies millions qu'on va rencontrer au ciel lives that we're going to meet in heaven. qui étaient conçues sur la terre. That were created on earth. Mais on ne leur a donné jamais la chance de vivre sur la terre. They never had a chance to live on earth. Quel témoignage ils ont devant le trône de grâce aujourd'hui What kind of testimony do they have En tout cas, the God? depuis la moment, le moment de notre conception, so since the time you was conceived, notre vie change. Your life is going through changes. Notre vie change à une vitesse absolument fulgurante. Your, your life is changing at such a great Surtout dans les, dans les neuf mois de, de gestation. Especially during those nine months where you are being conceived. Et selon certains euh, médecins, so according to l'expérience doctor, humaine le plus traumatique pour un être humain, uh, the most traumatic experience for a human being, c'est de survivre un accouchement. Is to go through a, a birth. On peut tous dire gloire à Dieu. Je me souviens pas comment c'était. You can all say glory to God. I can't remember anything. Okay. Après, ce sont les vaccins. And after that is the vaccination. Et toutes sortes de malheurs qui pourraient tomber sur un petit enfant. And all kind of uh, stress and uh, worries uh, that inferior, come uh, Et gloire à Dieu que vraiment entre vous et moi, on a très peu de souvenirs de ces, ces années, But les premières God. années de vie. Really, we can't really remember everything we went through. Dieu il a house. équipé le cerveau humain. God gave the human uh, brain. De ne pas pouvoir enregistrer tous ces traumas. The non-ability to remember every trauma that we went through as a child. Combien vous pouvez dire merci Seigneur? How many of us can say Les thank God? Les que je vis en tant qu'adulte, j'aimerais bien l'oublier. And as an adult, I'd like to say. Okay. Ben, les traumas qu'on a vécu euh, en tant que euh, nouveau-né, euh, ben, hallelujah, ce yes. sont pas enregistrés. As we were being born, we forgot everything about the trauma. Cela. Thank you, God. Mais même après la naissance, combien de, combien de changements par lesquels on passe dans la vie But even after you was born, how many changes did you went through? Extraordinaire. It's absolutely amazing. Maintenant, Catherine et moi, nous avons le, la joie de revivre ces changements et ces transformations avec nos petits enfants. Now, Catherine and myself, we do have the great uh, cha- uh, chance to uh, see those transformations through our grandkids. Et, et, et c'est juste extraordinaire, même si deux semaines se passent sans que nous voyions nos petits. And it is so amazing. Even two weeks will make a change. La transformation est juste extraordinaire. It's okay. wonderful. Juste extraordinaire. Mais mais c'est, ce n'est que lorsqu'on vieillit. It is only as we get older. On change de moins en moins. That we change less and less. 
Et à part la conception, qui est le plus grand changement, And after, uh, the being, uh, the being conceived, le, le the deuxième change, plus grand changement dans la vie, the second greatest change in life, devinez. Guess what? Bah, c'est la mort physique. <laughs> It's when you die, physically. C'est un grand changement. Oh, that's a very great change. Hello. Hey. Je sais, vous n'aimez pas parler de la mort. I know, you do not like to talk about death. Pour moi, ce n'est qu'un déménagement et pas un rien d'autre. But for me, it's just a moving a location. Okay. It's not c'est death. malheureux ceux qui déménagent en enfer. It's really unfortunate for those who Parce que c'est pour l'éternité. Hell because it's forever. Et c'est pour cela que Dieu nous ordonne de prêcher l'évangile à toute la création. And that is the reason why God ordained us to Mais mon déménagement, c'est pour la gloire. But me, I will be moving up, up there. Ooh. For glory. Et j'ai déjà vu par hey, vision already, l'endroit qui est réservé pour moi. C'est vrai, Catherine et moi, on a eu des magnifiques vacances cette année. Oh, it's really true. Catherine and myself, we had some wonderful vacations okay, this year. Uh, on, on, a, on a défié nos, nos origines américaines. Uh, we defy our American origin. Et on s'est permis six jours de vacances. And we allowed ourselves six days of vacation. À la française. Like a French people. <laughs> Mais on est parti euh, dans, euh, en Alsace. So we went into Alsace. On était au, au, au pied des Vosges. We went, uh, by the mountain, the Vosges. Ah, c'était magnifique. Wow, so Mais beautiful. quel pays. What a beautiful place. Mais vous savez, la France, elle est belle comme pays. Do you know, comme France is such a lovely country. Really. Juste euh, extraordinaire. So Il faut quitter beautiful. les grandes villes. You've got to leave the big towns. Bon, le malheur, c'est que tout le monde vit dans les grandes villes. But unfortunately, everybody lives uh, crowded in the cities. Mais le bonheur But the good est que thing. tout le monde vit dans les grandes villes. Everybody lives in the big cities too. Et dès que vous chance. quittez la grande ville, as soon as you leave vous pouvez trouver des endroits où il n'y a personne. You can find places where nobody lives. Ah, c'est magnifique. On oh, so s'est régalé. We were so happy. Wow, c'était trop bien. So Et happy. puis on, en revenant, on s'est demandé mais pourquoi on ne fait pas ça plus souvent. And uh, we came back and we say, well, why, why wow. don't we do that more often? C'est quelque chose qu'on va revisiter, mes amis. Okay. We'll think about it, my friends. Mais durant toute la vie, All your life, l'être humain est prédestiné à changer. Human being is going to go through a lot of changes. Vous êtes prédestiné à changer. To go through all kind of changes. Encore une fois, troisième fois, dernière fois. Let me say it a third time. Vous êtes prédestiné à changer. You are destined to change. Même les gens du monde sont prédestinés à changer. Even the people in the world are dis- have a, a de- a Et si les gens du monde changent, change. And if people of the world do change. combien plus faire raison, vous êtes prédestiné à changer. You too, the same way, you are destined to change. Mais encore une fois, again, et ça, je, je vois ce phénomène avec les personnes qui sont, ils sont jeunes depuis plus longtemps que les autres. I see this in uh, people who I would say are younger, longer than most. Les changements euh, deviennent de plus en plus difficiles pour nous. Changes get uh, harder on us. Et il faut avoir une certaine flexibilité pour le changement. Hey, you've got to have some flexibility for changes. Et quelle est la chose, euh, surtout, euh, <rire> j'ai fait des travaux cette semaine. Uh, I did some uh, work at home uh, this week. <rire> Catastrophique. Après les travaux, And after bah, I c'était finished, uh, deux, the trois work, jours dans les bétons. Uh, about two, three days after. Et euh, je me suis assis juste pour me, pour me reposer quelques, so, quelques secondes. I just sat up a few seconds just to rest. Et le pause. corps ne voulait plus se lever. And once <laughs> I sat down, I could not get up again. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as mon jeune homme? I say, wow, young man, what's Les wrong with you? Les toi débile, on n'est plus aussi jeune qu'avant. And the legs say, well, we're not as young as before. <laughs> Oh là là, on commence à perdre la flexibilité. So you kind of uh, lose your flexibility. Ok, alors, 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 tous ceux qui ont un ah. petit peu plus au-dessus de 30, 
Dites Amen avec moi, s'il vous plaît. Those who are above 30, say Je commence amen à sentir un peu seul ici sur les stades. I feel so lonely here on the stage. Please help. Okay. Imaginez un instant quand Jésus annonce à ses disciples qu'il allait partir. So imagine a second when Jesus Christ told his disciples about his going away. On ne sait pas exactement le jour précis. We don't know the exact date. Mais la plupart des historiens bibliques estiment que c'était à peu près au bout de deux ans et demi. But uh, most of historians, biblical historians, are thinking that it was about two and a half years after he started discipling them. Vous imaginez deux ans et demi? Can you imagine that two years and a half? Tu n'es pas encore même habitué à être un disciple. You're not even uh, totally a disciple. You're not used to. Et déjà, Jésus annonce qu'il allait partir. And Jesus already is telling you he's going to leave you. Quoi? What? C'est pour ça que j'aime bien Jean 14, verset 1. That's why I love John 14, verse 1. Hey, les gars. Hey, guys. C'est toujours une indication quand Jésus dit It's always something important when Jesus is, is saying que ton cœur ne soit pas troublé. Do not be troubled in your heart. Uh, Uh, C'est une bonne indication, mes amis, I'm telling you, this que la phrase qui va suivre that the next sentence coming va certainement te déranger. It's going to bother you a whole lot. <laughs> J'aime bien ça. I like that. J'aime bien quand, quand l'ange il dit à Josué. I like when the angel is telling Joshua. Prends courage, Josué. Hey, be strong, uh, courageous. Uh, et, et pourquoi dois-je prendre courage? Why should I be courageous, by the way? J'aime bien ce que l'ange dit. I like what the angel is Je dis after à that. Josué, écoutez ça. God says to Joshua, Il dit à Josué. He tells Joshua, Josué, la terre que j'ai promis à Israël. Joshua, the land that I have promised uh, Israel. Toi, tu vas leur le donner. You, you go and you're going to give it to them. Hey. Franchement, si j'étais Josué. Honestly, if I was Joshua, au moins j'aurais été tenté de dire, mes seigneurs, I would have said to the Lord probably, soyons raisonnables. But, but Lord, be reasonable. Si c'est toi qui l'as promis, if it is you who pourquoi promised toi it? tu ne donnes pas la terre? Why you don't give it to them? Moi je n'ai rien promis. I didn't promise anything. Je n'étais que l'administrateur de Moïse. I was just helping uh, Moses. Et je me trouve là à l'autre côté du Jourdain. And I'm here uh, on the other side of the Jordan Et maintenant c'est à moi de, de leur donner la terre. And me, I have to give them the land. Jésus il dit à ses disciples. So Jesus is telling his disciples. Ne vous inquiétez pas les gars. Hey, do not worry guys. Je vais partir. Uh, I'm leaving you. Je vais vous quitter. I'm going to go. Quoi? Oh? Déjà? Already? Mais on n'a pas vraiment bien commencé. But we just, uh, on est juste started. dans l'introduction du message. We just went into the, uh, the beginning of the message. Et déjà tu vas nous quitter. And you're leaving us right now? T'inquiète. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Do not worry. C'est avantageux que je m'en aille. It is better for me to go. Euh, Seigneur, on n'est pas convaincu. Hein? Lord, uh, we're not very convinced. Parce que quand je m'en vais, because when I am going away, j'enverrai le Saint Esprit. I will send the Holy Spirit. Ouais, mais. Hey. Toi, on peut toucher. Uh, you, we can touch le you. Le Saint Esprit, on peut pas toucher. Uh, the Holy Spirit, we can touch. Ah, les gars, j'ai encore de meilleures nouvelles pour vous. Hey guys, I have a better news tu for you. Tu sais toutes ces œuvres que j'ai faites? You know all these works ah, I oui, have done. Ah oui, Seigneur, des œuvres ma magnifiques, hein, franchement. Oh yes, Lord. Very, very beautiful works. You walked on the waters. le pain, les poissons. You multiplied, miracle sur miracle. Multiplied the, the food, bah, the bread, miracles. Bah, tous ces œuvres, je vous allez faire aussi. Tous ces œuvres, vous allez faire aussi. But all of these works, you are going also to do that. Ben, on veut pas les faire, Seigneur. Uh, Lord, we don't want to do that. On veut que toi tu les fasses. We want you to do it. Hello. Hey. Parce que c'est plus facile, mes amis. Oh, it's always so easy. De soutenir un qui fait. To support somebody who is doing the work. Que être celui qui le fait. Than to be the one doing the work. Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'est-ce qu'a fait le monde avec celui qui a fait What did the world do with the one who did everything mm. Hey. 
Ouais. Yeah. Le changement. Changes. C'était un gros changement pour les disciples. Aye, that was such a great change for the disciples. Hey. Et quelle transformation c'est chez Gan? C'est Gan. What a transformation. Des gens qui ont guys. quitté Jésus-Christ au moment de, 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 de sa plus grande peine. The life Jesus Christ when Jesus was at his most uttermost pain. Quelques mois plus tard, ils étaient dans les rues de Jérusalem en train de prêcher l'arrivée du royaume céleste. They were out in the streets of Jerusalem preaching the coming back of the Lord. Extraordinaire. What a change. Quel changement. Extraordinary. Quel changement. Yes. Et je crois qu'il y a un changement pour nous aussi. And I believe there is a change coming for us too. Maintenant, il va y avoir un changement dans l'Église. J'aimerais juste vous parler quelques instants à ce propos. So I'd like to, uh, take time to talk to you about Et on va it. terminer en parlant de, de comment se préparer nous-mêmes pour le changement que Dieu veut effectuer dans nos vies. Déjà le mois prochain, bah, déjà dimanche prochain, on commence le jeûne de Daniel. Okay, so first of all, next week we are starting Daniel Fast. Tout le monde dit Amen. Everybody sing Amen. Woo! Okay. Combien vous n'avez jamais fait, jamais pas, vous savez même pas ce qui est le jeûne de Daniel. Le, How many le, don't even know what is the Daniel Fast? It's not to embarrass you. It's just to combien. know. Okay, merci. How many okay, of you? Merci. Yeah. D'accord. Bon, écoutez, on va vraiment essayer de poster un maximum euh, info sur le site internet de l'Église, mais yeah. We're going to try to post as uh, many uh, information as we can on the website. Mais dimanche prochain, uh, on va vous donner aussi un guide de prière. Uh, but next week, uh, we're going to give you a guide for Et prayer. Et dans le guide de prière, il y a aussi des explications. And in it, you'll find some explanations. En gros, uh, c'est un jeûne partiel. So it's a partial fast. Et basé sur deux textes qui se trouvent dans le livre de Daniel. Uh, based on uh, two texts uh, on uh, Daniel book. Un texte qui, je crois que dans le premier chapitre, et le deuxième, je crois que c'est vers uh, chapitre 10 ou 11. Je one me in plus. Uh, chapter 1 of Daniel, and uh, the other one maybe in uh, chapter 10 or okay. 11. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un, un jeûne de Daniel. And this is the reason why we call it the Daniel fast. Mais c'est pas forcément le jeûne qu'a fait Daniel. It's not necessarily the fast that Daniel did. Okay. C'est juste un, un jeûne que nous faisons basé sur les deux textes. En gros, scriptures. on s'abstient de tout produit alimentaire provenant d'un animal. So, basically, we will restrain from eating anything that comes from animals. Okay. Si son origine est un animal, Its origin, que ce anything, soit la viande ou de, du laitier, whether meat or anything that has to do with voilà. a, a uh, milk, on n'en mange pas. We don't eat. Uh, on s'abstient aussi de tout produit qui a du sucre rajouté. Uh, you refrain also from eating anything that has uh, sugar added. Alors ça, ça devient de plus en plus compliqué. So this starting to get a little complicated Parce here. Parce que les gros, les gros producteurs de, de nourriture pré préparée. Uh, because most of the food who comme des already surgelés, processed. Comme, pas des surgelés euh, légumes et dans les sacs, mais des plats. Pré préparé. Like, uh, uh, meals that already prepared. Uh, ils rajoutent du sucre. They already put sugar in it. Uh, et pour que, parce que les gens ils deviennent un peu accro au sucre. Uh, people have become so addicted to sugar. Donc c'est la raison pour laquelle les, les producteurs ils, ils rajoutent de plus en plus de sucre. And this is why uh, the uh, people who prepare the food okay. always put sugar. Mais comme ils savent que nous apprenons qu'ils rajoutent du sucre. But since they know that we know that they have been adding sugar, ils utilisent d'autres mots pour camoufler que c'est du sucre. Well, they're trying to hide uh, the fact that they're putting sugar by Zero using other words. de glucose. Uh, syrup uh, of glucose. Ainsi, et puis la liste est longue. Uh, okay. we have a very long list. Okay. En, mes amis, on ne veut pas devenir fanatique au niveau du, du régime alimentaire. My friend, we, we don't want to be a kind of fanatic uh, concerning le, food. Le, le principe, c'est de priver la langue de la sucrerie. Well, you understood. The principle is try to just uh, keep your mouth and your tongue from okay. smell, uh, tasting uh, the et, sugar. Et de manger euh, euh, de, de, des légumes et des autres choses and just try to eat, uh, uh, comme Dieu les a créés. Vegetables and other things that, uh, God created. Maintenant, si vous rajoutez, rajoutez des épices et tout ça, 
Now, if you add some spices, Personnellement, je ne vois aucun problème par rapport à ce type de jeûne. Okay Laissez le Saint-Esprit vous diriger. Let, uh, the Holy Spirit just guide On s'abstient aussi du, de l'alcool. Uh, Et pour alcohol. vous, les bons Français, And for you, good French, le vin, c'est de l'alcool. Pour les Allemands, <laughs> for, la bière um, est aussi de l'alcool. Pour les Allemands, je suis la bière est aussi de l'alcool. Désolé. Je suis désolé. Ok. Um, et puis peut-être la chose pour certains qui est le plus difficile. And maybe for uh, some of you it might be real hard. Parce que la démarcation devient de plus en plus floue depuis des années. Because from year to year uh, the, the the difference. C'est tout ce qui relève de la distraction. Is uh, anything et de that loisir. comes uh, as a distraction to you. Des jeux, like games, des films, uh, movies, uh, des bouquins, books. Toutes sortes de choses que vous allez donner votre âme comme alimentation, uh, anything that, uh, feeds your soul, uh, mais qui, qui ne viennent pas de la parole de Dieu. But, uh, does not come from, uh, the word of God. Alors, on peut être très transparent. So, Quand nos enfants honest, étaient tout petits, when our child were very young, uh, de retirer toute forme de trucs à la télé, when we, uh, suppress anything from TV, on a jugé ça un petit peu trop divisible pour les enfants. Uh, it was kind of difficult on, for une the fois par semaine, on avait droit à un film chrétien. So once a week, we would put a Christian movie. Okay. Donc uh, encore une fois, ce n'est pas le onzième commandement. So once again, this is not the 11th commandment. Il uh, y a toujours des questions par rapport aux réseaux sociaux. There's always question on the media, Facebook, on Twitter, Facebook, Twitter, Instagram. Instagram. Il euh, y, y a quoi d'autre Je ne oh, sais même pas quoi. Uh, I don't know. Je ne sais pas ce que font les jeunes aujourd'hui. I don't know what the young people are doing nowadays. Uh, so many things. Certains utilisent ça pour le travail. Uh, so, some people use that for uh, work. Visiblement, si c'est du travail, c'est du travail. So uh, obviously, if you go. Mais le, le problème, c'est que parfois les gens s'en servent pour, pour le travail okay. et pour le plaisir. But uh, the problem is sometimes you go for uh, work, but you Just also go for pleasure. Invitez le Saint Esprit Please. dans votre consommation des réseaux sociaux. Please invite the Holy Spirit as you are going on the social media. Okay. Et si le Saint Esprit vous dit, écoutez, le monde sera là encore dans 21 jours And, sans uh, Instagram. If the Holy Spirit tells you, well, my son, my daughter, uh, Instagram will still be here in 21 days, don't worry. Je pense que vous n'allez pas mourir parce que vous I, vous abstentez de Instagram pendant 21 jours. I think that you're not going to die because you was not on Instagram for about 21 days. Et pour certains hey. qui insistent à regarder les personnes un petit peu plus âgées, vous aimez regarder les infos du soir And for those who are uh, a little older, pour pouvoir soi-disant mieux prier, you like to watch the, uh, the news in the evening to pray -moi. more. Believe me. Une heure dans la parole de Dieu supplémentaire, une heure supplémentaire dans la parole de Dieu. Just go one more hour in the Word of God. Vous donnerez beaucoup plus de sujets sur lesquels vous pouvez prier. Yeah, we have much more subject of prayer. Qui vous feront beaucoup plus de bien. That will do you good. Et croyez-moi, tous les malheurs du monde me, all the, the seront in the world. encore là le 24 septembre. Uh, and all the problems of the world still be here Ils vont the vous attendre. After the, the fast, it'll be here waiting for you. Ok. Hey. On se consacre à chercher la face de Dieu. Hey. We're trying to consecrate ourselves, looking, okay. seeking God's face. Donc, que se passerait-il dans l'église du Bon Berger pendant ce temps de jeûne so what is going to this time of fast at the bon Il y a deux changements principaux. There is oh. two changes, two main changes. Ok. Donc, la première chose. First of all, nous allons commencer à la mise en place d'une équipe apostolique. We're going to start a, a team, apostolic team. Ok. Donc, pour certains, euh, vous dites, euh, c'est quoi une équipe apostolique So, for some of you, you are wondering, what is an apostolic team C'est une excellente question. Ah, very good question. Euh, on, on parle de deux, deux équipes euh, dans le ministère de la parole. So, we are talking about two teams, one into uh, the okay. ministry of the word. Équipe apostolique et équipe pastorale. So, we have a pastoral team and a 
Peut-être la, la façon la plus simple pour concevoir la différence. So, uh, to to the Une équipe apostolique euh, s'occupe de tout ce qui est à l'extérieur des quatre murs de l'église. L'équipe pastorale s'occupe de tout ce qui est à l'intérieur des quatre the murs. Team, uh, okay. bon. À vrai dire, c'est un petit peu plus complexe que ça. Of course, it's more complicated than that. Mais pour une première fois d'en parler, c'est basique, mais c'est bien quand même. But for a first presentation, it's basic, but okay. it's uh, okay. Donc juste pour l'instant, euh, on a une seule équipe, une équipe pastorale. So as of now, we only have one team, the pastoral dirigée team. par moi et Catherine. Uh, directed by myself and Catherine. Et en même temps, on s'occupe des choses à l'extérieur de l'église. At the same time, we take care of the things that happens outside the church. En conséquence, so, uh, on n'a pas pu faire aussi bien les choses à l'extérieur. We were not able to do as much outside the church. Ni aussi bien les choses à l'intérieur. And as well as uh, the things inside the church. Parce qu'on faisait les deux. Because we're taking care of both. Hello. Both sides. Donc aujourd'hui, on scinde, si vous voulez. So today we're going Les to just split the two. Pour que euh, à partir de septembre, je puisse commencer à mettre en place cette équipe apostolique. So September coming, I'm going to put in place this apostolic team. OK. Et Jean-Pierre, et Jean-Pierre, euh, principalement, mainly, euh, va, va va diriger l'équipe pastorale. He's going to direct the pastoral team. OK. okay. Donc le 17 So on the 17th, September, September, et notre uh, libération is, uh, de l'équipe uh, pastorale. Is, uh, we're going to free the pastoral team. Et le 24 septembre, And on September 24th, qui est le dernier dimanche du jeûne, uh, uh, c'est la mise en place last. du pasteur Jean-Pierre en tant que pasteur principal. Pasteur Jean-Pierre will become the main pastor of the church. Now, alors, il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans tous ces changements. Of course, there will be many other people implicated in this change. Je vous en parlerai plus tard. But I'll talk about it a little later on. Euh, on a eu juste une, une autre dernière réunion des anciens juste lundi dernier. We just had our meeting with the elders. Nous avons finalisé last, notre liste. Last Monday, and we finalized. Uh, uh, et maintenant, j'aimerais parler avec les membres du conseil spirituel. Now I'd like to talk with the uh, team uh, uh, the pour avoir leur retour également. To kind of have their feedback. Uh, avant de rendre la liste publique. Before uh, I make this uh, list uh, public. Okay. Donc merci pour votre discrétion. So thank you for uh, uh, your discretion. Et merci pour votre soutien. And, uh, your support. Uh, maintenant, j'aimerais juste que ce soit bien clair dans la tête des, des gens. Uh, I'd like things to be really Quoi clear que, in people's mind. Parfois, on dit des choses clairement. Sometimes you are saying things clearly. Mais ça reste toujours obscur dans la tête. But it seems to be a kind of uh, dark and okay, uh, Je ferai de mon mieux pour que ce soit bien clair pour tout le monde. So I'll try to make uh, my best to make it really clear. Uh, J'ai eu un message téléphonique uh, uh, récemment. Uh, recently, somebody called me. Euh, juste un, voilà, qui, qui a dit euh, ah, parce que tu quittes l'église moi aussi je quitte l'église somebody say ah oh, you're leaving the church I'm leaving the church too oh là là, oh là, là. c'est dit, dit à quel noise, moment j'ai dit que j'allais quitter l'église I never say that I was leaving the church never. bon bref ok que ça soit bien clair je ne quitte pas l'église ok let it be clear I am okay. not leaving the church euh, Catherine et moi par la grâce de Dieu on a fondé cette église en janvier 91 Uh, Catherine and, and myself, uh, with the grace of God, we created this church. In et cette église aura le privilège et la joie de, de dire mes, mes derniers adieux quand je meurs. And this church will tell me a goodbye for good when I when I die. Et c'est bien clair pour tout le monde. Is it clear to everybody? Je ne quitte pas l'église. I am not leaving the church. Je ne quitte pas le ministère. I'm not leaving the ministry. Je ne quitte pas la France. And I'm not leaving France. Hello. Hey. Je ne vous quitte pas. I'm not leaving you. Dis à, à ton voisin, Robert ne va pas nous quitter. Tell your neighbor, Robert is not going to leave okay. us. OK. Ça veut dire tout simplement que si vous voulez un rendez-vous pastoral, that means if you want a pastoral appointment, ça ne vous sert à rien de venir me demander. Do not come to see me. 
Parce que je, je vais vous dire non, désolé. I'm sorry, I'll have to Il y a say des no. gens meilleurs et mieux qualifiés que moi pour vous recevoir en rendez-vous. Okay, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, And it's not because I do not love you, parce que je ne vous aime plus, or that I don't love you anymore. <rire> euh, je vous aime autant, I love you as much as okay, before. mais quand il s'agit peut-être de votre formation, But as for your, uh, training, euh, éventuellement votre envoi, or your sending, je serai intimement impliqué dans votre vie. Est-ce que, est que vous, vous voyez la, la, you, you la difference? différence entre ces deux do you see the difference? Donc vous, Chacun en a besoin parfois d'être guéri. Uh, sometimes we need healing, Amen. Okay. Ou restauré. Or you need restauration. Et même nourri. Or fed. Alléluia. Et pour cela, Dieu nous donne une bonne équipe pastorale. This is why God is giving us a mes good amis, l'équipe pastorale dans cette église est balèze. And this pastoral team here is pretty good. Et pour qu'ils puissent briller davantage, For them to shine better, il faut que je me retire de l'équipe. C'est pour ça que c'est presque impossible en tant que membre de l'église que je prie pour vous à la fin du culte. Et je fais ça depuis plusieurs années. After a church meeting, exprès. And I do it. Especially okay. Si vous voulez que je prie pour vous, if you want me to pray for you, trouvez l'église où j'y serai dans quelques semaines. Find a church where I will Allez là-bas. Et je prierai pour toi à la fin du culte. And after the church meeting, I'll pray for you. Ou si vous voulez partir en mission, if you want to go on mission là je prierai pour toi. I'll come and pray for you. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Alléluia. Donc, il y a tout un aspect, un autre aspect de l'Église qu'il qu faut absolument développer. Ce qui m'attriste de plus en plus What makes me really sad, more and more. et, et, et peut-être qui, qui alimente aussi ce, ce fardeau que je porte. And also it kinds of, uh, uh, weighs heavy on La it. très forte majorité d'Églises de Jésus-Christ à travers le monde. Uh, 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 the, the Quelle general. que soit la taille Whatever size, ils ont uniquement une équipe pastorale et pas une équipe apostolique. They only have one pastoral team and not an apostolic team. Ils sont focalisés uniquement à, à faire venir les gens ici et les garder aussi longtemps que possible. They are so focused on uh, having people come to their church and staying right here with them. Hello. Ils veulent absolument que leur vie soit le plus à l'aise et le plus confortable lorsqu'ils sont présents. Hey, they want uh, people to be really uh, comfortable here. Les, 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 les calmes eaux, les verts pâturages. The green pasture, the uh, water that On are prie peaceful. pour le feu de Dieu. Are we praying for the fire of God? Huh? C'est ça ce qui est bizarre. Les, les brebis That's prient, strange. ils intercèdent, elles intercèdent. The people are praying. Seigneur, le feu! Hey, Lord! Le feu! Fire, Mais qu'ils que, que, qu ne se brûlent pas, Seigneur. But they don't want to be burned up. Nous voulons le feu qui chatouille. We just want the fire that uh, tickles you. Oh là là! Oh là! Mais le feu de Dieu, mes amis. Listen, the fire of God, Le my feu friend. de Dieu fait mal. The fire of God hurts. Hello. Hey. Le feu de Dieu, quand le feu descend, mes amis, I'm telling you, when tu sais qu'il cherche down, le péché dans ta vie. It's going to look for any sin in your life. Il cherche dans tous les petits coins des petits placards bien cachés it's dans les combles. To look in all the little closet closed Derrière up. les portes qui ont trois cadenas. Behind doors that have been Fermées à clé. Combination. Times. Empreinte digitale pour with, accéder. With a special print to open Mais le feu de Dieu passe à travers tout ça. But you know what? The fire goes Et il trouve le péché. He finds sin. Et des fistons, ma fille. And he says, Son, daughter, ça, on ne tolère plus. No, not, not that anymore. Oh, Est-ce qu'on peut voir un autre feu uh, is there any other qui kind fait un peu moins de mal that's not so harsh on me? Qui me laisse un peu tranquille That fire who will leave me dans mon péché. In my sin. Hello. Hey. Qu'est-ce que vous pensez What do you think? Non. No. Donc, si, si on gagne des âmes et on ne transforme pas le monde, 
C'est parce que l'Église reste très pastorale. Because the church has stayed too much into their four quarters. Et c'est pour ça que non seulement à Bon Berger, That is why at the Berger, mais partout ailleurs, and everywhere else too, Dieu cherche aujourd'hui à, à élever dans, dans les églises les équipes apostoliques. God is trying to raise the apostolic team. Pour qu'on soit autant focalisé sur la mission que sur la récolte. Pour que l'Église soit bien équilibrée entre l'envoi et le recevoir. Entre le nourrir et soigner. Between feed people, take care et, of people, et, et le former et la, le transformer. And change the person, transform okay, the person. On ne va pas faire la transformation et, euh, et, et oublier le soin. We're not going to uh, focus on transforming people. Mais il faut il faut avoir deux équipes qui a chacun son perspective. And neglect uh, the healing. Son objectif. There is all kind of different ways. Ce que vous voyez ce que je veux dire. Do you see what I'm saying? Amen. Donc c'est c'est un bon changement. So it's a good change. Amen. Okay. Il est avantageux. It is better. Pour nous. For us. De dire Pasteur Robert. To say Pastor Robert. S'il te plaît. Please. Arrête des rendez-vous pastoraux. Stop pastoral appointment, please. Même quand c'est moi qui demande. Even when it's me asking. S'il te plaît, dis-moi non. Please tell me no. Dis-moi que tu m'aimes. Tell me. Mais I je love te vois you, pas. But not you. Okay. <laughs> Mwah. Okay. <laughs> Laissez-moi maintenant juste vous donner quatre clés let me te, let me give you four keys qui sont pour moi super importantes that are for me pour le changement. Super important for any change. Et dans les quatre, il faut comprendre. Pour moi, je, je, je présume que vous êtes chrétien. OK. For me, I assume that you are Christian. OK. okay. Uh, are you si ce n'est pas le cas. If you're not. Venez voir le pasteur Samuel à la fin du culte. Go see Pastor Samuel after the Et on, on va régler cette chose tout de suite. We, we are, we are make it right. okay. Je présume en tant que chrétien que vous cherchez la face de Dieu. I assume as a Christian that you are seeking God's face. Hello. Hey. Donc la, la clé numéro un n'est pas chercher la face de Dieu. D'accord. So, so the key number one is not uh, looking for God's face. Parce que face. je présume en tant que chrétien vous le vous le faites déjà. Because I assume as a Christian you're already doing it. Hello. Hello. Okay. Donc voilà juste je voulais être clair là-dessus. Okay, let's be clear. Parce que parfois on that. les gens disent oh mais tu n'as pas dit il faut lire la Bible. Because some people say well pastor you didn't say you have to see God's face but you you I assume it, you know. Quand même. Je pense qu'on est chrétien. Uh, assume we're Christian. S'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes chrétien et vous ne lisez pas votre Bible. Please, don't tell me you are a Christian and you don't read the Bible. S'il vous plaît. Please. Okay, ça c'est pas un chrétien. That's not a, to be Christian. Okay. Okay. C'est autre chose, mais c'est pas un chrétien. C'est pas un enfant de it's Dieu. It's something else, but it's not a child of God. Pas un seul amen. No way, oh, yo, yo, oh, yo, yo. <laughs> Ok. Uh, clé numéro un. Ok. Key number one. Pour le changement. For change. Focaliser sur la promesse donnée et non pas le prix à payer. Uh, Focalise on the promise given to you, not the price that you're going to have to pay. Ok. Encore une fois. Let me tell it again. Focaliser sur la promesse donnée et non pas le prix à payer. Focalize on the promise given and not the price to be given. <coughs> Mes amis, il y a toujours un prix à payer. My friend, there is always a price to be paid. Amen. Amen. En quelque sorte, le jeûne de Daniel est un prix à payer. So the Daniel fast is a is a pr um, price to pay. A price to pay. En quelque sorte, l'école des disciples c'est un prix à payer. The disciples school is a price to pay. Okay. Okay. J'ai pas payé un prix pour bouquiner à côté de la piscine euh, il y a deux semaines. It wasn't a great price to uh, just read uh, by the swimming pool two weeks ago. That okay. was a price to pay. Quand même. That was vacation. Ok, bon, j'avais le prix de l'essence pour y aller. Ça m'a. Oh, ça fait I mal pay, quand tu, pay, quand uh, tu, quand tu passes à la pompe maintenant. It was expensive. That was a price. Amen. 
Là, là, il faut vraiment imposer les mains sur le, sur le réservoir. Au oh, nom de Jésus. Oh Dieu, multiplie les sens. Oh là là, Seigneur. Ok, bon, bref. Okay. Mais comme il faut admettre, dans les vacances, on ne paye. Il n'y a pas vraiment de prix à payer. Pour servir Dieu, il y a toujours un prix. But to serve God, I'm telling you, there is a price. Et c'est pour ça que, tu vois, quand, quand, quand Dieu a envoyé Moïse en, en, en Égypte pour inspirer les enfants d'Israël de sortir, Dieu lui a donné un message. God gave him a message. Très clair. I was very clear. Et ce n'était pas sur le prix à payer. And it wasn't about the price to be paid. C'était sur la promesse à recevoir. It was the promise to be received. Et quand le peuple a commencé à payer le prix, And when the people started to pay the price to ils se disaient, mais promise, finalement, ce n'est pas trop mauvais en Égypte. They started thinking, well, it wasn't that bad in Egypt after all. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mes amis, on a tous la même réaction. Was it worth living Egypt? Listen, we all have the same reaction. Même quand on est pasteur. Even when we are pastors. Seigneur, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Lord, is it really worth? Parce qu'il semblerait que chaque année le prix augmente. It looks like from year to year the price is harder on to appelle pay. ça l'inflation de la sanctification. It's called inflation of sanctification. <laughs> Il n'y a jamais des soldes en sainteté, ok? Il n'y a jamais de soldes pour être holy. Never. Amen. Et quand on, plus de temps qu'on passe dans le Seigneur, And the more time you spend with the Lord, plus le prix augmente. It looks like the price is getting higher. Et si on focalise sur le prix, mes amis, on se décourage très vite. And if you're going to focalize on the price to be paid, you are going to get discouraged. Very fast. Combien vous pouvez dire amen à ça? Many of you can say amen to that. Ok. Donc clé numéro un. So key number one. Si tu veux vraiment passer par le changement d'une manière positive. If you want to go through a real change, a positive change. Garde ton attention sur la promesse et non pas le prix. Now keep your eyes on the promise and not the price to be paid. Ok. Numéro deux. Number two. <laughs> numéro deux, c'est c'est plus pour les gens qui ont une sorte de Disposition négative. Okay, number two is for people okay. who have a tendency to negativeness. Et je sais que dans notre beau pays de la France, and I know in this beautiful avec cette country of France, belle culture, such a beautiful culture, on n'est pas de tout fataliste. You are not fatalist. N'est-ce pas? Huh? Je sais que en dessous de la surface, I know we are a people positive. I know that underneath uh, is boiling a positive Qui people. Dit, on peut tout. That says we can do oui. everything. Parce yeah. que nous sommes des Français. Because we are French. Yeah. Right. Au cas où ce n'est pas le cas. <laughs> so if it's not the case. Clé numéro deux est pour toi. Key number two is for me or for you. Faites une liste du mal qui arrive si vous ne changez pas. Okay. Make a list of everything negative that's going to happen to you if you do not change. Alors, pourquoi numéro 2 so, Parce que dans le numéro 1, il y a ce qu'on appelle l'évaluation du risque. Because in number one, you evaluate the risk. N'est-ce pas Isn't it? Et dans cette évaluation du risque, And as you evaluate, uh, tu te poses la question, est-ce que, est que le, 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 le potentiel pour le, pour le mal And then you're asking yourself, uh, what about the wrong that's going to happen? Est inférieur au bénéfice à gagner. Is that going to be uh, inferior okay. to uh, the, the benefits? L'évaluation du risque. Tous les entreprises le font. Everything. The good and the bad. Okay. Et, et, et ce n'est pas mauvais en soi. It's not uh, bad in itself. Mais nous marchons that. par la foi, mes amis, et non pas look, par la vue. We walk by faith, not by sight. Nous servons un Dieu qui, qui dit à Josué et Israël, euh, marche autour de Jéricho pendant sept jours et vous ne dites rien. We serve a God who told uh, Israel to walk around the city wall of, uh, of uh, Jericho. Jericho and do not say a word. Il n'y a pas d'évaluation du risque. 
You didn't Il y a juste anything. obéissance. You just obey. Maintenant, on fait une évaluation de ce qui va se passer si je ne fais rien. Now we're going to evaluate the situation if I do nothing. Parce que c'est aussi une possibilité. Because it is a possibility. Jésus, il, il aurait pu demander Jesus could have asked dans le jardin de Gethsemane, in the garden of Gethsemane si je ne vais pas à la croix if I do not go to the cross, que se passerait-il sur la terre? What's going to happen to the world? Voyons ça. Let, let's see what's going to happen. Hello. Hey. Et mes amis, parfois, surtout quand on a une sorte de prédisposition vers le négativisme, l'une uh, des les meilleures choses que tu peux faire pour toi the best thing you can do est de bien analyser is le to, risque de ne rien faire. Is to analyze the risk of you doing nothing. Ton enfant va à l'école. Okay, your child is going to school. Et on lui enseigne toutes sortes de saletés. And uh, he's being taught all kind of uh, rubbish. Qu'un gamin ne doit jamais entendre de la part des étrangers. That a child should never hear from anybody in the world. Quel est le risque que tu ne fais rien pour ton enfant? Now, what is the risk if you do nothing for your child? Parce que c'est un risque. It is a risk. Si tu te lèves, tu dis quelque chose, tu manifestes ton mécontentement à l'éducation nationale, c'est un risque. If you rise up and say something against the government, go and, uh, and uh, request changes, it's a risk. Mais si tu ne fais rien, But if you do nothing, c'est aussi un risque. It's also a risk. Quels sont les résultats du risque? What is the result of it? Amen. Oh? Oui, il y a un prix à payer pour faire le jeûne de Daniel. Yes, there is a price to be paid to do the Daniel fast. Mais si tu négocies avec Dieu comme nous faisons tous. But if you negotiate with the Lord as Et we tu dis do, ouais, mais bon, je trouve ce genre un peu radical. And you say to yourself, well, this the fast is Et je a peux servir radical. Dieu sans jeûner. I can serve God without okay, fasting. Mais, mais okay. avant de prendre cette décision. Okay, okay, but before de you ne take pas this participer. Decision, before you take this decision. Faites un calcul. Calculate. Nous allons faire le jeûne. We're going to do the Dieu va agir. God is going Il to va do faire des miracles. He's going to do Il va parler. He's going to toi, speak. tu décides de ne pas faire. And you decide ben, pour to toi, do... fais, fais le calcul okay. Calculate. de ton non-participation. Of your non-participation. Parce qu'il va avoir des conséquences aussi. Because there will be result of your non-participation. Mes amis, tu peux toujours décider de planter un pommier ou un ar- orangier. You, my friend, can always choose to plant uh, an apple tree or an orange tree. Mais si tu veux un pommier, but if you want an apple tu ne tree, que des, 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 euh, des pépins d'orange, but you only uh, plant uh, orange seeds, tu ne peux pas te plaindre que, n'a, que tu n'as pas des pommes. You cannot uh, be surprised not to have any apples. Hello? Ce que tu sèmes, what you are planting, tu récoltes. You are going to reap also. Amen. Ok, clé numéro 3. Ok, clé numéro 3. Ok, et ça c'est vraiment pour ceux qui aiment la sécurité. Uh, this is uh, for those who love security. Woo! Vous êtes prêts? Ok. Are you ready? Clé numéro 3. Clé numéro 3. Dieu révèle toujours la prochaine étape. God always reveals the next step. Mais jamais la feuille de route. But not the whole uh, uh, route. Never. Et mes amis, franchement, en tant que leader, s'il y a une chose qui m'a vraiment aidé à garder ma joie et ma paix dans les moments difficiles, c'est ça. And uh, I'm going to tell you a secret. This is really, this really helped me throughout uh, my life to uh, to keep my joy. Tu vois. On veut savoir quelle est la route qu'on va prendre, Seigneur. Really know, Lord, Alors, dans certains cas, il va te donner une image vague de la destination. So case, kind of a, a of une prophétie, prophecy, une vision, vision une impression. In, uh, tu vois, 
quelque chose, tu vois, qui, qui va te dire, oui, une terre, là où coule le miel et, et le lait. Bon, okay. c'est très vague comme, comme destination, <rire> mais It's kind of vague as a destination. ça me motive. But it motivates me. Ouais. Okay. Mais le parcours pour y arriver, But the road to take to go over there, je ne révèle jamais. God is not going to reveal it to you, unfortunately. Avant que Moïse a fait sortir euh, Israël de, de, de l'Égypte, Before Moses took the people out of Egypt, où est-ce est qu'ils vivaient pendant 40 ans? Where did they live for 40 years? Quelqu'un le sait? Does anybody Sinon, know? Euh, si vous ne savez pas, vous devez faire l'école de disciples. If you don't know, you got to go to Bible school, okay? Okay. Où est-ce que Moïse a vécu pendant 40 ans avant de sortir euh, Israël du, du Where did de Moses live for 40 years before he went and took the children of Israel out? Bah, et il vivait dans le désert. He lived in the desert. Et avant d'être exilé au désert. And before he was exiled into the desert. Où est-ce qu'il vivait? Where was he living? Chez Pharaon. Over to Pharaoh's house. Il était un prince en Égypte. He was a prince in Egypt. Vous pensez qu'il connaissait bien la route entre Égypte et le pays de Canaan? Do you know he knew the route from the land of Egypt to Canaan? Bien sûr, il le connaissait. Of course. Il pouvait faire la route avec les yeux fermés. Yeah, he could go take uh, take the route. He knew it by heart. Comment a-t-il fait? So how what happened? Pour finir devant la mer Rouge. What happened for him to be in front of the Red Sea? Bon, la Bible ne le dit pas. Okay, the Bible Mais je vous donne la version it. Baxter. But I'm going to give you uh, the Baxter version. <laughs> je suis convaincu qu'en sortant de, 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 de la ville, I'm convinced that oh, uh, disait, okay, les gars, c'est par là. As he was leaving je town, bien la route. He, told, he told the people, okay. guys, I know the route. Et je sais exactement combien de kilomètres on va pouvoir faire avant de se reposer. I know how many kilometers we have to walk Il y a un petit arrêt, un petit oasis, yeah, uh, Everything is there. Ne vous okay? inquiétez pas. Don't worry. Okay, je suis le leader. I am the leader. J'ai déjà fait mes devoirs. I already went over there. Je connais bien la route. I know, I know perfectly. Tout ira bien. Everything is going ah, to be okay. Moïse. Ah, Moïse, quel bon leader. Ah, Moses. Et en sortant de la ville, And as were leaving town, il y avait le panneau. Uh, there was a little, uh, Sur le panneau, il est écrit en gros plate saying, Terre big promise letters. tout droit. Uh, the, the Canyon. Uh, straight, promise land. The promised land straight ahead. Mer Rouge à droite. Red Sea to the right. Tout d'un coup, Moïse, il entend la voix de Dieu. Moses hear God's voice. Et Dieu lui dit, Moïse, tourne à droite. And, uh, God say, right. Et Moïse, il dit au Seigneur, mais Seigneur, ce n'est pas ça, là, la terre promise. C'est la, la mer rouge. That's the Red sea. Tu ne peux pas arriver à, au pays de Canaan en tournant à droite. We're not going to go to the promised land Moïse. Turning right. Moïse, tourne à droite. And God is saying, Moses, mais, 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 Seigneur, right. Seigneur, éternel. Ok, tu as fait des plaies, c'était extraordinaire. On est tous époustouflés par tes pouvoirs. J'étais novice quand il s'agit des plaies divines. Okay, uh, I just learned when you did Mais là, like, but here, là, je peux dire, je suis un expert. I'm an expert here, Lord. Je connais des routes. I know the direction. J'ai le GPS. I've got GPS. Lord. Il se trompe jamais. It never fails. Et me. le Saint Esprit lui dit, Moïse, tourne à droite. And the Holy Spirit is telling you. J'ai quelque chose. Telling à, Moses, go right. quelque chose à te montrer. I want to show you something. Moïse ne s'est pas perdu, mes amis. Moses didn't got lost. C'est pour ça que devant la mer rouge. And this is why in front of the Red Sea. La mer devant lui. The sea in front of him. Les armées de Pharaon derrière. With the um, Pharaoh's Moïse armies behind. Moïse commence à se plaindre devant le Seigneur. Moses start complaining before God. Seigneur, je t'avais dit hein. Lord. Il n'y avait I pas de pont you. ici. Il n'y a pas de pont There, to cross, entre Lord. les deux côtes de la mer rouge. The, the Red sea is here, blocking us. Il n'y a pas de traversée, Seigneur. We can't cross. Je t'avais dit. I told you, Lord, Moïse. I told you. Moïse. Moses. Tu as certaines choses à apprendre à mon égard. You have got to learn things about me. Si je t'ai amené ici. If I brought you here. 
C'est pour te montrer qui je suis. It is to show you who I am. Et qui toi tu pourrais devenir. And what you could become. Maintenant, qu'est-ce que tu tiens dans la main? What do you choose now? Un bâton, Seigneur. What do you have in your hand? A stick, okay. Lord. En mon nom, frappe l'eau. In my name, take the stick and hit the waters. Oh, Dieu est un Dieu de l'impossible. Telling you, God is the God of the impossible. Amen. Okay. Il va faire de l'impossible dans ta vie aussi. What is impossible in your life, he can do something. Always. Il révèle toujours la prochaine étape. He always reveals the next step. Presque jamais la feuille de route. But he'll never tell you the end of the route. Contente-toi avec la prochaine étape. Just be satisfied with the next stage. Okay. Je sais que tu veux connaître les les deux, trois, quatre, cinq étapes suivantes. I know you want to know the next step, the second, the third. C'est la nature humaine. It's nature. It's, Mais Dieu ne, ne les révèle pas. But God doesn't do that. Va aux prochaines étapes. Just go to the next step. Et une fois que tu y es, And once you'll be there, Dieu te montrera l'étape suivante. God will show you the next step. Et celui après, et celui après, et celui après. And the next one, and the next one. OK. Pour terminer, clé numéro 4. OK. Clé numéro 4, to finish. Et c'est peut-être la chose la plus importante de tous les quatre clés. It might be the most important key of the four. Uh, j'ai reçu ça juste avant de quitter la maison ce matin. And I just, just received that uh, key just as I was Parce que j'ai dit, Seigneur, le message n'est pas encore complet. Because I was saying the Lord, the message is not complete. Où il faut aller, mais il, il manque quelque chose. Il I manque know quelque where chose. to go, but there's something missing. Qu'est-ce qu'il faut vraiment au fond du cœur, dans les tripes, pardon. Mais au, au fond What de l'être. What is it that needs that you need within yourself, deep Pourquoi inside? Pourquoi certains chrétiens, ils arrivent si facilement avec tellement de grâce à, à passer par les changements? Why is that some Christians can go through changes so easily? Tandis que d'autres lutte continuellement contre les changements. And others continuously have fights Toujours dans une attitude de dispute et désagrément. Always uh, ready to dispute and uh, que, Quelle est la différence, Seigneur? What, what's the difference, Lord? Je crois que Dieu m'a révélé ceci. And I think God showed me something. Si vous voulez bien avancer à travers les changements, If you want to go forward, avant toute autre chose, il faut, ce, il faut du courage. You need courage. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Now, courage is not the absence of fear. Au contraire. On the contrary. Le courage, c'est la force morale face aux peurs. The courage is the strength that you have, the moral strength you have facing your fears. Encore une fois. Once again. Le courage, c'est la force morale face aux peurs. The courage is the strength that you put in front of si your fear. Si vous n'avez peur de rien, If you have no fear, vous n'aurez jamais besoin du courage. You never need no courage. Si Dieu vous demande de prendre courage, If God is telling you to have courage, ça veut dire, mes amis, il y a des choses qui font peur, qui font peur. That means, my friend, there are things that are very uh, fearful. Alors, en, en français, aidez-moi, parce que, vous, vous, comme vous entendez, je ne suis pas un expert dans la langue française. As you know, I'm not an Alors, quel est, est euh, l'opposé du courage, en, en français? Lâcheté? Vous, vous, juste comme ça, je ne comprends rien. So the OK, il n'y a pas d'opposé? Lâcheté? OK, quelqu'un courageux? So someone courageous, il, est, il a du courage. Quelqu'un qui, qui lâche. Someone who is a okay. coward. Bon, voilà. Is Question. A... Et, et je ne sais pas, mais le mot lâche me semble un peu brutal, non? Trouillard, pour eux. Comment? OK. Lequel veux-tu devenir? So who do you want to become? Tell me. Quelqu'un aujourd'hui, tu dirais devant Dieu. Now, now before God, let's talk Devant ta real. femme ou ton mari, Or before tes amis. Your, your, um, your husband, your wife, your kids. Seigneur, fais de moi quelqu'un lâche. Lord, make out of me a coward. Is, is that a prayer? Est-ce que c'est la prière de quelqu'un ici? Is that the je prayer of somebody pas. here? C'est de ça que je vous aime tant. And that's why I love you so much. Parce que je sais c'est pas dans votre cœur. I know it's not in your heart. C'est pour ça qu'il faut décider aujourd'hui de ne jamais céder. 
So this is why today you have to decide never to give up and never to be a coward. Dieu va certainement te demander de faire des choses qui sont pour toi impossibles. God is certainly going to ask you to do something impossible to your eyes. C'est normal. It is normal. Bienvenue au club. Welcome to the club. <laughs> Mes amis, ce n'est pas le possible qui va définir la personne que tu es. It's not the things that are possible to your eyes that are going to define who you are in Christ. Ce sont les choses qui sont impossibles et qui vont te dé euh, définir. But it is the impossible thing that is going to define you. Amen. Amen. Personne après ta mort ne va remarquer le niveau de confort dans ta vie. Nobody after you die is going to notice how comfortable you was living. La première chose que tu apprends sur le roi David n'est pas le confort ni ses talents musicaux. Uh, the first thing you learn about the King David is not uh, how well he was living in his palace. Mais les choses palace. qui définissent la vie pour un chrétien. The things that define the life of a Christian. Ce sont les choses dont on surmonte. Is the things you go over. Qui exigent du courage. That request and require Amen. courage from you. Ayons du courage. Let's have courage. Mes amis, je vous donne une convocation. My friend, I'm giving you Dimanche a prochain, nous commençons le jeûne de Daniel. Next week, we are starting the Daniel le, fast. Le jeûne 2023. For 2023. Ceux qui me regardent par, par Internet, soyez au rendez-vous. Those who are looking uh, uh, through the Internet, be here. Okay. Décidez que vous allez assister au mieux de votre possibilité tous les réunions de prière. Come to the prayer meeting as much as it is possible for Les you. réunions seront streamées. And it will be, of course, streamed je, vous, on the net. je vous demande d'être au rendez-vous physiquement. But I'm asking you to be here physically. Au moins un, un membre adulte par euh, foyer. At least one uh, adult member per uh, family. Okay. Faites votre, votre, un effort. I'll try your best. À venir prier en présentiel on, avec vos frères et sœurs. On pray with your brothers and sisters. Okay. C'est super important. It's so important. Et euh, vous, vous pouvez prendre des jours pour les vacances ou pour d'autres rendez-vous. You can take a vacation Mais pour l'église du Montberger, il n'y a pas de rendez-vous plus important que le jeûne de Daniel. But for uh, the uh, Montberger Church, it is nothing more most important than this time. Quoi, notre 23e année? It's our 23rd uh, Quoi, year. Quelque chose comme ça. Année consécutive de jeûne. That we have been fasting Appelé. Donc, soyons every au rendez-vous chacun. Be here, please. Okay, Levez-vous dans la présence du Seigneur, s'il vous plaît. You can rise up in God's presence. Maintenant... Je vous donne euh, une, un arc et une flèche. Now God is giving you a, a bow and an arrow. Ok. Mais qu'est-ce qu qu qu'il qu qu vous faut Vous avez déjà un arc et vous avez aussi une flèche. So what else do you need You already have a, a bow and you have an arrow. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut What else do you need Une cible. You need a target. Une cible. Quelle est ta cible pour le jeûne So, what is your target for this fast C'est le challenge aujourd'hui. And this is the challenge for today. Ok. Je sais, on a des visiteurs avec nous. Bon, I know. prenez ça euh, d'une manière très générale. Ok. I know we have visitors. I'm sorry for that. Just pour les membres du Bon Berger, take it lightly, but for on va the prier members maintenant of the bon et on va demander au Saint Esprit, donne-nous une bonne cible. And we're going to ask the Holy Spirit, give us a target. Je vous ai dit ce que Dieu va faire au sein de l'Église. I just told you what God is going to do. Maintenant, le Saint Esprit veut te révéler ce qu'il veut faire dans ta vie. And now the Holy Spirit wants to reveal what He wants to do in your life. Amen. Il y a quelque Amen. chose. Dieu veut mettre, il veut, il veut mettre uh, la, la main sur quelque chose dans ta vie. God wants to put His finger on something. Et ça serait peut-être quelque chose qu'il veut changer. Maybe something he wants to change. Au niveau du, de ton comportement. Maybe the way you are handling yourself. Peut-être il veut te donner une vision pour ta vie. Maybe he wants to give you a vision for your life. Peut-être quelque chose que tu dois faire au cours de l'année. Maybe something you have to do during the year coming. Ça pourrait être une nouvelle formation à faire. It could be a new training you have to go to. Ou peut-être une mission à entreprendre. Or a mission for you. Ou peut-être c'est juste une question de chercher sa face davantage. Or just seeking his face more. Mais il y a une cible que Dieu veut te donner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste lever les mains devant le Seigneur? Just raise your hand before the Lord. Hallelujah. Dans le vieux temps, j'aurais demandé de prendre un stylo et un papier. In the old days, I would have asked you to take a pen and uh, a paper. Mais aujourd'hui, on ne porte jamais du stylo et de, de papier. But maintenant. nowadays, nobody got any more pen and uh, papers. Et quand le Saint Esprit te parle, phone. prends ton téléphone. So now, when the Holy Spirit is talking to you, take your et, phone. Et prends note de ce qu'il te dit. And write it down on your phone. 
et garde ça devant le Seigneur comme ton objectif pour le jeûne. And keep it as a, a target for your fasting. Seigneur Jésus, j'aimerais vraiment te remercier pour chaque homme et femme dans cette église. Lord Jesus, I want to thank you for every person in this church. Chacun est tellement précieux à tes yeux, Seigneur. Everybody is so precious to your eyes. Chacun aussi tellement précieux à mes yeux aussi. Every person is so precious to my eyes too. Chaque fois quand je les vois, Seigneur, je vois un tel potentiel. Every time I look at them, I see such a potential. Du potentiel pour, pour impacter le monde. You can use them to impact the world. Et avancer ton royaume. And make your kingdom come. Parle-nous, Seigneur, dans ces moments-là. Speak to us, Lord. Speak to us. J'entends les enfants qui vont euh, entrer dans la salle dans quelques secondes. I'm hearing the children coming. Et j'aimerais vraiment vous second. encourager de ne pas perdre votre focus sur le Saint-Esprit. Do not let the focus stay focused on the Holy Spirit. Okay. Laissez le Saint-Esprit te donner cette cible pour pour le jeûne. Let the Holy Spirit give you the target for your life into this fast. Est-ce que c'est un changement d'attitude ou de comportement? Is it a change in your attitude in the way you are living? Est-ce que c'est de consacrer davantage de temps pour chercher sa face? Is it to seek his face more? Spend time with him. Est-ce que c'est d'entreprendre une nouvelle formation? Is it for you to go to a new training? Une nouvelle responsabilité? To go to a new responsibility in life. Peut-être faire une mission. Maybe perhaps go on mission. Aider l'Église à développer un nouveau ministère. To help the church build a new uh, ministry. Build it up. Saint Esprit, maintenant au nom de Jésus Christ. Holy Spirit, now in Jesus' name. Alléluia, nous libérons la révélation de Dieu. We pray to bring your revelation. We release it. La Bible dit de ne pas être ignorant de la volonté de Dieu. The Bible says not to be ignorant of God's will for you. Nom de Jésus. The name of Jesus. Je libère dans cette salle la compréhension de la volonté de Dieu. I free in this room the understanding of the will of nom God. Nom de Jésus. In Jesus name. Reçois maintenant, reçois. Receive now. La révélation de Dieu. The revelation of God. Au fond de ton cœur. Inside your heart. Au fond de ton âme. Inside your soul. Reçois la connaissance de sa volonté. Receive the revelation of his Alleluia. will Au nom for de you. Jésus. In Jesus Au moins la prochaine étape, l'étape At du jeûne de Daniel. The next step as you are going into this fast. Alléluia. Au nom de Jésus. The name of Jesus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci de noter ces choses d'une manière, de, de, dans un endroit où tu ne vas pas oublier. Thank you for writing down what the Holy Spirit is telling you somewhere Alléluia. where you won't forget it. Quelle belle présence du Seigneur ici. Quelle belle présence du Seigneur ici. What a wonderful presence of God here. Sois honoré, Jésus. Be honored. Sois honoré par notre foi, par notre obéissance. Be honored by our faith and obedience. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ben, il faut terminer le culte ici et que vraiment que, que cette œuvre du Saint Esprit continue à opérer dans vos vies. May the work of the Holy Spirit continue to act and move in your life. Alléluia. Maintenant, Seigneur, je demande de bénir et de garder ton peuple. I'm asking now, Lord, that you will bless and protect your people. Que tu fasses briller ta face sur chacun. Let your light shine upon every one of them. Et leur donner ta grâce. Give them grace. Que tu tournes ton regard sur chacun. Turn your face toward everyone. Pour leur donner ta paix. To give them peace. Et je le prie par le nom glorieux du Seigneur Jésus Christ. I pray in the name. The glorious name of Jesus. Amen. Amen. Alleluia. Soyez bénis, mes amis. Be blessed, my Soyez... friend.